Michael manejando. Andamos en una parte de los campos. ¿Cuánto vas ahí? ¿Cuánto vas? Voy a 100. En 100 en segundo, no, no, cabrón. Show mis queridísimos, a ver, lo hacer aquí. Mis queridísimos, estar Brothers, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, al igual que yo en este día soleado y magnífico en el cual, pues tenemos un nuevo video. Les agradezco que ustedes estén aquí. Recuerden compartir, comentar, suscribirse, activar la campana de notificaciones y darle me gusta a este video para que la comunidad de los Star Bros crezca y podamos, pues, enseñar a toda la población de los Star Bros. Estos queridos proyectos y este, pues vaya, un nuevo episodio de esta serie llamada Raymond y Rima. Así que les agradezco que estén aquí y como seguramente ya lo vieron en el título, pues vamos a hacer una demostración del nuevo carro. Les voy a contar todos los detalles sobre esto. Y así que... A... Ok, mis Starbrows, como seguramente ustedes ya lo vieron en el título de este video, pues sí, tenemos nuevo proyecto en el canal. Y antes de que me digan, no es Nissan y que quién sabe qué, pues ok, déjenme primero les digo que es un auto japonés de la marca Mitsubishi, es un Eclipse GT año 2007 y ahorita nos vamos a los detalles técnicos de cuánto hace del 0 al 100, Cuántos kilómetros alcanza, cuánta autonomía te da, cuántos caballos de fuerza, taca, 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 todo ese show. Pero vean, a ver, traigo una hielería ahí, pero es un coupé con quemacocos que se abre para afuera. Vean, estándar, seis cambios, pantalla, bueno, serie de pantalla. ¿Cómo la ven, Miss Star Bros? Sí, este es el nuevo proyecto del canal. Como saben, en días pasados y como en, en el último video lo vieron, sí, estuvimos despidiendo a nuestro Centra SR Spigby. ¿Por qué lo vendimos? ¿Y por qué se fue? Pues le voy a contar así súper rápido porque quiero hablar de esto en otro, pues en otro video. Pero en pocas palabras, lo vendí mis queridos Starbucks porque yo quería crecer, quería crecer en, en, en cuestión de pues tener otro carro, conocer otras opciones y también pues sinceramente eh, pues darle la oportunidad a alguien más de que pues de que, de lo, de que lo disfrutara ese carro estaba magnífico, ya no le faltaba nada, estaba al 100% y pues para eso lo vendimos. Y quiero saludar a mi querido compa René. Cano Avitia, sí, si no me equivoco, te saludo carnal, te mando saludos, fue la persona que me compró el Spigby, pues hicimos ahí una amistad, somos compías y ustedes pues claramente van a seguir viendo el Spigby en videos pues que se lleguen a venir, pero por lo pronto vean este auto, seis cambios, más reversa claramente, ah, está muy chido el auto amigos. Esta es solamente una presentación, aquí ahorita les voy a dejar unos clips que hicimos mientras pues fuimos a calarlo, mientras lo manejamos y les voy a contar la historia de cómo lo compramos mientras ustedes ven los clips, así que disfrútenlos. De volada agarra, está insensible, ¿sí o no? Sí. El compañero manejando. Andamos en una parte de los campos. <risa> ¿Cuánto vas ahí? ¿Cuánto vas? Voy a 100. ¿En 100? ¿En segundo? No, no, cabrón. Uy, neta. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? <risa> Amigos. Uy, le tienes que pisar porque se sigue pegando. Sí, le tienes que. Cuéntale. Cuéntame, si no le dejas de pisar, te vas a hacer lado, güey. O sea. No, si se siente. 
de muy perro. Neta, amigos, en, el Speed es el carro más rápido al que me había subido hasta hoy. Pero de verdad, este pedo, no sé, igual trae seis cambios. ¡Ah, ¡Ah, 190! ¡No seas mamá, güey! Ya que ya que entras a la carretera, culero. 200, 200. Ok, ahí, güey. 200 en quinta, güey. 200 en quinta. Y me queda toda sexta, güey. ¡Dale, que... ¡Ay, no seas cabrón! Oigan, amigos, si no vamos a transmitir lo que sentimos, es que, de verdad. Ah, y yo todo segunda y parte de tercera, güey. No, 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 no. Es un eclipse, Mitsubishi. Mitsubishi sabemos que también es japonés. Sí, es japonés, ¿no? sí, claro. Sí. Sabemos que también que es japonés y trae la tecnología asiática japonesa. Sabemos, o sea, no. Pues, ¿qué les cuento, amigos? También es que. Bueno, mi reflexión hasta ahora es que hay que estar abierto a las demás posibilidades. Y Mitsubishi, va a ser japonés, realmente, pues no creo que las piezas estén tan cabronas de conseguir en caso de cualquier cosa, o sea. En caso de, de, no sé, estoy hablando raro, pero es que... Vean el panorama con el cual estamos haciendo esto, amigos. Espero estén disfrutando de este lugar que yo. Y claramente ahorita les voy a enseñar todo por fuera y todo a detalle. Y es que les voy a decir algo. Tenía varias opciones yo en mi repertorio mental, las cuales nada más tenía la idea porque no las he visto. Pero ahora tuve la oportunidad pues, de, de manejar este Eclipse 2007 3.8, 6 cilindros, que ya tiene una repro, pues dicen que básica, pero te aumenta desde los 240 a los 320 caballos. O sea, estás hablando de 80 caballos, la cual pues esa programación pues es de más inyección de gasolina, más distribución del aire, tal vez. Pero, ay, pues qué onda, amigos. Quería decirles todo eso para llegar al punto de. Para llegar al punto de, de. Pues de que hay que estar abierto a más posibilidades. Ahorita, en este momento, como este es el carro que he visto y he manejado. Sí, ya. Eh, el visto y he manejado es este. Pues. Mi primera opción, realmente. Cuidado que no estoy de atrás. Mi primera opción, mi primera opción. Porque ya lo sentí, o sea, logré saber Pues sí, ay no, no, no ni qué les digo Pero vamos a echarlo por afuera y ahorita seguimos hablando es Ajá. Y es que llega solo, o sea, llega solo, amigos El Speakbo llegó solo porque yo iba a Chihuahua a comprar otro Speakbo Y otro carro, no era el que yo tenía Entonces cuando yo marqué, hagan de cuenta de que ya no está disponible Entonces yo tenía ahí un, el número de un compa, pues que tenía un Speakbo En eso le marqué y pues se hizo la venta y ahorita está, acompañé a mi compañero Ángel por unos lentes y él me contó que aquí estaba este carro y de la nada lo vi, o sea, y el precio está accesible. Claramente, pues todo este tipo de detalles, si lo compro, pues lo voy a platicar en otro video. Pero creo que se interpuso el camino y creo que es por algo, de verdad. Así que, pues acompáñenme para afuera y veamos qué detalles nos esperan y qué les espera a ustedes para disfrutar en este canal. Así que acompáñenme. Pues, ya lo viste. Ya, ya, ya. Eclipse, estamos grabando un eclipse, mis queridos amigos. Ahorita les decimos el modelo. Mi ángel es el que les sabe todo ese show. Y ahorita les va a decir, por lo pronto, quédense con esta toma. Hagas que disfruten, mi ángel. Qué perra. Producen 250, 260 caballos. Este trae una reprogramación básica que lo dejó tirando 320 caballos. Eh, la verdad está muy. 
muy bien, está entero, no le falla nada y pues con, tiene control de tracción y demás, vaya, es muy, muy buen carro. Seis para adelante, seis, seis para adelante, reversa, quemacocos, de piel, todo funcional. Eh, pues, híjole, está loco. Está muy bien, el ángel ahorita, les voy a contar la historia Llegamos al terreno, que perdón, al, 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 al gym Y de verdad amigos, pues me, me contó el eclipse y yo le dije que yo no soy tan... O sea, yo quería buscar algo Nissan y realmente pues esta es la primera prueba de, de, de la serie Buscando Carro Y puede que hasta sea el último capítulo porque este carro me gusta, me gusta Y para el precio está muy bien, es mexicano y pues yo estoy muy seguro y siento que sería una buena inversión para mi canal y pues ay no sé es que... ok mis star bros este es un eclipse vean vamos a cerrar la puerta Este es un Eclipse GT del año 2007 con un motor 6 cilindros, 3.8 litros, que naturalmente de agencia sale con 200, ¿con cuántos? Como con 260 caballos de fuerza. Pero déjenme decirles algo. A la persona que se lo compré tenía un club de carros, pero bueno, esos son detalles pues técnicos, ¿no? Pero a la persona que se lo compré me mencionó que ya traía la computadora reprogramada. <risa> ¿Qué significa esto? Pues que está reprogramada para que tire más pum pum pum, más poder, más caballos. Y entonces en vez de tirar 240, oh, perdón, 260 casi, creo es que no estoy muy eh, familiarizado con eso porque aún no checo los detalles. Pero ahorita está tirando 320 caballos de fuerza amigos o sea yo traigo un auto de 320 no manchen <risa> y pues trae control de tracción aquí está vean prende al llavazo prende magnífico está muy cuidado es de piel vean de quemacocos lo chido es de quemacocos amigos es que abre como que chequen como abre Se viene hasta atrás. <risa> Nada más pues claramente le falta una colita de pato ahí. Porque trae este como que tipo aleroncito. Pero pues le falta un... Este... Eh, pues una colita de pato. Es un Eclipse Mitsubishi. Si ustedes saben Mitsubishi también es de... Pues es japonés. Y de hecho es pionero japonés también. Como ustedes pues, han de conocer carros emblemáticos de Mitsubishi, como por ejemplo el, eh, eh, el Lancer Evo eh, y pues otros como el 3000, el 3000 GT, que es Twin Turbo. Y pues en esta ocasión a nosotros nos tocó tener este Mitsubishi Eclipse del año 2007, 3.8 litros, V6. Y la neta está bien poderoso, como lo pudieron ver en los videos que estuvimos pues que fuimos a calarlo, pues neta que, uff, te arremanga súper cabrón, de verdad. Y claramente vamos a sacarle muchísimo jugo a este proyecto, así que les pido que estén pendientes a todo lo que le vamos a hacer, porque claro, vean, o sea, es un auto totalmente japonés, totalmente, o sea, de verdad se ve muy pro, y yo quería algo así, o sea, yo quería algo coupé, de verdad quería... Eh, estaba buscando yo amigos en pues en, en encontrar un carro tenía tres opciones en mi cabeza tenía tres opciones tenía una, una última coupé 3.5 3.5 tracción delantera tenía un infinity g35 que es la marca cara de nissan que es extracción trasera trae el mismo motor que el que el 350z y que, y te quería pues tal vez un 350Z, pero créanme, muy difíciles de encontrar, demasiado difíciles. Y un día, chequen cómo sucedió la cosa, un día fui al gimnasio con mi primo, con el Changel, el que es dueño del Honda Civic, y me dijo, oye güey, pues vi un eclipse que está bien perro, te va a gustar, vamos a calarlo, entonces yo andaba muy indeciso porque yo 
no me ha pasado por la cabeza comprar un Eclipse. Yo quería, yo decía, no, quiero comprar un Nissan, un Nissan nada más. Pero hagan de cuenta que este. ¿Qué onda? Ah, no, pero hagan de cuenta, mis Starbucks, que eh, fuimos al gimnasio, fuimos al gimnasio y. Pues fuimos a ver este carro, fuimos a verlo y, y lo calamos y me gustó y, y estoy analizando la situación y pues dije, es coupé, es de piel, trae quemacocos, es estándar, es un eclipse, es japonés. Ah, pues comprémoslo y lo compré y pues ahora vean. Vean el gran proyecto, a ver, aquí esta es mi mano. Vean el gran proyecto en el que nos encontramos, amigos. Y claro, todo esto es para mejorar, todo esto es para crecer el canal y es que se vienen bastantes cosas muy perrotas para este auto en serio muchas cosas muchas modificaciones que a ustedes les van a gustar y a ver no porque yo tengo un eclipse y ustedes tal vez este seguían este canal porque tenían un centra igual que el mío el b15 no significa amigos que sean diferentes las modificaciones si yo a este me pongo a pintarle las llantas, me pongo a pintarle los calipers, los rines, ponerle luces de cortesía o ponerles cualquier pues cosa que ustedes también puedan hacer, pues es que ustedes también lo pueden hacer. No significa que porque yo ya no tenga un Nissan, pues se va a perder el estrecho, eh, eh, la relación que tenemos de compas, nosotros ustedes. Pero dan como el primer tablero azul. No amigos, está perro esto Está muy perro Y pues bueno mis Starbucks Bueno, bueno, bueno ¿Qué les parece este nuevo proyecto? Ahorita nada más fue la presentación así súper breve Porque no los quería dejar sin ninguna noticia Pero en cuestiones de, de, de contenido para este carro de lavándolo o poniéndole cualquier modificación o corriéndolo lo que sea vamos a empezar a grabar todo el proceso pues ahorita yo me encuentro aquí en mi casa aquí me encuentro en mi casa este ahorita voy a ponerme a, a escuchar music quería grabarles este video vean el motor un poquito sucio sinceramente sí por ejemplo por ahí aquí eh, en otra ocasión vamos a hacer un, un video eh, de, este, lavando el motor detalladamente pero vean, B6, 3.8 litros, con una capacidad infinita, en serio está perro el carro. ¿Cómo les parece mis estados? Es un eclipse y parece una viborilla, o sea, es un carro de, de deportivo, o sea, de verdad deportivo. Voy por la calle y se quedan viendo y luego, mmm, yo tengo un gimnasio cerca de aquí y me dicen mis alumnos. Me dicen mis alumnos que aparece un Ferrari, claramente pues jamás se va a comparar con un Ferrari, ¿no? Pero chequen. <risa> Ay, no, mames. No, está muy pro este carro, carnales. Que pues, vean. Y pues, los dejo con las tomas épicas. Así que... Acompáñenme.
quitar esa por... No, somos gente de pleito, pero defendemos bien nuestra tierra y eso está bien, todo, compadre. Vamos a enviar el corrido nuevo, el fugitivo, ya, por nombre, compadre, que es de mi tiempo. Ese es, güey, es un eclipse. La neta está perro, güey. Checa. Posible compra. 320 caballos. No, oh, es que no. Es que así se ve bien, güey. Y pues bueno, mis Starbros y amigas. Les agradezco y así nos despedimos de este nuevo video y el inicio de un nuevo proyecto, el inicio de un gran camino en el cual espero que todos ustedes que me miran me estén acompañando y puedan también pues claramente sacar ideas de las cosas que hago yo en mis autos para que pues de esta manera puedan cambiarle un poquito la estética. Y aquí les quiero mencionar algo, a mí no me gusta poner un carro muy este muy llamativo muy muy naco por así decirlo por ejemplo no me gustaría pintarle esta cosa azul o ponerle luces azules y, y que se vea bien así si ¿sí me explico no me gustaría o sea no me gusta moverle tanto a eso en los carros me gusta dejar a dejarles mi toque sin perder la originalidad y este carro pues está totalmente austero o sea qué me refiero con austero pues que no tiene ninguna modificación como pues pues así como por ejemplo pues no sé no, no sé cómo explicarme pero no tiene modificaciones externas yo voy a empezar con eso y recuerden pues estar pendientes de este canal estar pendientes de todas las cosas que hacemos para que si en algún momento yo les puedo ayudar en cualquier tipo de cosa pues puedan tomar las ideas de estos videos y de esta serie llamada Raymond y Rim Recuerden que también nos basamos en la mecánica y en la estética. Así que les agradezco que estén aquí y pues chequen aquí está. Aquí está el estéreo de pantalla. De hecho me subí para escuchar music. Y pues les agradezco mis queridos Starbucks que estén aquí y nos vemos a la siguiente.